请进。又有什么事儿吗？你怎么一直对我凶巴巴的？我今天来公司，这是跟你说的第一句话。我脾气一直都不好，你要是不能忍，就可以反省反省一下自己，为什么别人都能忍？你对别人都一直和颜悦色的，我看你就是双标。现在是工作时间，我不想跟你斗嘴。没什么别的事儿，就出去吧。有事儿，你还没给我布置今天工作任务呢。我的工作任务就是读完这三版旧猫咪，然后把图书笔记发给你。一天读完三本啊？做不到，那就辞职。全下之城这个项目，我看了各家公司的报价，张总公司的价格最高，为什么还在跟进呢？虽然他们的报价最高，但他们的性价比也最高。他们用的主创团队完全是电影级别的，看得出来他们很想把这个项目做好，而且应该也已经使了不少力了，要不然他们提案的那个团队绝不仅仅是现在这个价格。我想着，群下之城这个项目对美术、造型和视觉呈现的要求很高，想着把剧做得更好一点，让整个剧更有品质。不过，现在的观众可能也不是很在乎这个。没关系，咱们可以换团队。我立马跟进其他公司。等等，群下之城这个项目的品质还是很重要的。你继续跟进细节吧，相信你。好的，那我出去工作了。没想到还做的挺认真。再等一下，马上就做好了。你不看时间的吗？我下班了，要走了。做好了发我邮箱。是王维德先生吗？啊，是我。这是苏黎女士给你点的外卖。刀子嘴豆腐心，也算是双标的一种体现方式吧。已经排查干净，家里没有任何问题了。不过为了安全起见，建议还是在窗户装好之前住到别的地方去。这几天注意一点，我们已经和物业沟通好了，会加强防范。如果再有什么问题，请马上联系我们。谢谢你们。没事。
，你找谁呀、啊？啊，你好，想问一下，之前住在这里的那个女孩子呢？她搬走了。那您知道她搬哪儿去了吗？我哪知道啊？她这个品德败坏的女人，我管她上哪儿去？哎，看你好面熟啊，你跟她什么关系？你是张树恒？你可能认错人了。你来叫小三来了。帮我把这份文件送到下单地址，记住我要送进公司，在楼下打电话让人来取。张总，东西已经闪送过去了，不方便线上查看，看完记得销毁。我的包裹，嗯，帮我拿个小刀吧。好。拜拜。不想你老板知道的话，晚上八点，相隔会所见。怎么，见着我像见着鬼一样？不做亏心事，不怕鬼叫。看来没少做亏心事啊。你想干嘛？你们把我整的什么都没有了。既然你们不让我好过，那我也不会让你们好过。万万没想到啊，有意外的惊喜。苏黎这么信任的好姐妹，也背着她做了手脚。你也知道，苏黎最讨厌别人欺骗她。你说她要是知道了，她会怎么对付你？看在你给我当过助理，还有一点主仆情谊的份上，你是我找的第一个男性。我没钱。我知道你没钱，但苏黎他有啊。我想明白了，报复苏黎得不到什么好处。我动用了我仅剩的一点人脉关系，我准备做一个两千万的小成本电影，准备做幕后。投资我找到了，合同也签了，我赚了期信用钱，一百万。一周之后还你。他这么信任你，肯定有办法的。随便挪用个项目的资金款，一周之后还你，他不会发现的。这种顺水推舟的人情，你都不愿意帮我吗？你不仁，别怪我不义啊！你。我答应你，不过就一周，合作愉快。